শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করল জাতি জঙ্গিবাদের অর্থায়ন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি শহীদ পরিবারের জঙ্গিবাদ যখন সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তখন তাদের সবচেয়ে সফলতার দিকটা হচ্ছে তাদের আর্থিক উৎস 231টি প্রতিষ্ঠান আছে জামাত শিবির স্বাধীনতা বিরোধী জঙ্গি সম্প্রদায় সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিতে হবে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের শ্রদ্ধা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি জাফর সাদিক এবং আমি সৌমিত্র শুভ্র এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ 71 এর বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের মন্ত্রী বানিয়ে আজ স্মৃতি সৌধে তামাশা করতে গেছেন বেগম জিয়া মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের চর্চা না থাকায় বাস্তবায়ন হয়নি শহীদদের স্বপ্ন মন্তব্য ফখরুলের বললেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই অধিকার আদায় করবে জনগণ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত বরাদ্দ পাওয়ার পর নিজ নিজ প্রতীক নিয়ে প্রচার প্রচারণায় প্রার্থীরা সারা দেশে আওয়ামী লীগের বৈধ প্রার্থী দুশো তেত্রিশ বিএনপির দুশো উনিশ এবং নারায়ণগঞ্জের সাত খুন মামলায় পুলিশ চাইলে অধিকর তর তদন্ত করতে পারবে হাইকোর্টের আদেশ জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে নূর হোসেনকে জানালেন আইনজীবী শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করল পুরো জাতি ভোরের আলো ফোটার আগে থেকেই বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ আর রায়ের বাজার বৌদ্ধভূমিতে ফুল হাতে জড়ো হন লাখো দেশপ্রেমিক জনতা যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় তাদের কাছে এবারের বুদ্ধিজীবী দিবস ছিল অন্যরকম এ সময় জঙ্গির অর্থায়ন বন্ধ সহ জামায়াতকে নিষিদ্ধের দাবি জানান শহীদ পরিবারের স্বজনরা শাফিন জাহিদকে সঙ্গে নিয়ে জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি স্বাধীনতা চুয়াল্লিশ বছর পর চোদ্দই ডিসেম্বরের ভোরের এই সূর্য যেন দায়মুক্ত বাংলাদেশের বার্তা নিয়েই উঠেছে শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পনাকারে জামায়াত নেতা মুজাহিদের ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ায় উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষ এবার যেন অন্যরকম এক পত্যই নিয়ে সূর্য সন্তানদের শ্রদ্ধা জানাতে আসেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার স্মৃতিতে আমরা এখানে তাদের স্মরণ করতে এসেছি পৃথিবী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাদের কথা আমাদের স্মরণ থাকবে মনে থাকবে তাদের অবদান কোনোদিনই আমরা ভুলতে পারবো না আমরা সবাই খুশি যে এখন আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধের সেই আলবদর রাজাকারদের ফাঁসি হয়েছে অনেক দিনের গ্লানি অনেক দিনের যে আমাদের মানে বোঝা সেটা আমরা কিছুটা হালকা নতুন প্রজন্মকে শহীদের আত্মত্যাগের কথা জানাতে সন্তানদের নিয়ে এসেছিলেন অনেক অভিভাবক বাবার সাথে আসছি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আমরা ফুল দিতে আসছি এই স্বাধীনতার জন্য কি অপরিসীম ত্যাগ আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে করতে হয়েছে সেই ইতিহাসটা এই শিশুদের জানা দরকার বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের সংগঠন জামায়াতের আর্থিক উৎস বন্ধ সহ রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান শহীদ পরিবারের সন্তানরা জঙ্গিবাদ যখন সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তখন তাদের সবচেয়ে সফলতার দিকটা হচ্ছে তাদের আর্থিক উৎস এখন যদি এ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হয় তাহলে তাদের এই উৎসগুলোকে কর্তন করতে হবে দুইশো একত্রিশটি প্রতিষ্ঠান আছে এই জামাত শিবির স্বাধীনতা বিরোধী জঙ্গি সম্প্রদায়ের সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিতে হবে স্মৃতিসৌধের পাশেই প্রতি কীভাবে সেই দিনই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয় নতুন প্রজন্মের কাছে এদিকে মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সকাল থেকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন হাজারো মানুষ একটা জাতিকে মানে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায় ধ্বংস করে দেওয়া সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের অনেকটা সময় লেগেছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভূখণ্ড পতাকা সবই পেয়েছে সেই সাথে হয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি কেবল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার নয় জামায়াতে ইসলামকে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে একাত্তরের শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে বলে মনে করেন তারা ফেদ্দুস্তিপি সময় সংবাদ এদিকে যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধের দাবিতে রাজধানীর কেন্দ্র শহীদ মিনার থেকে বের করা হয় দীর্ঘ পতাকা মিছিল দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশে বিদেশে থাকা সব বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীকে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান মিছিলে অংশ নেওয়া 
দেশের শীর্ষ কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদরা হাতে লাল সবুজের পতাকা মুখে জাতীয় সংগীত চুয়াল্লিশ বছর আগে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বুদ্ধিজীবী দিবসে এমনিভাবেই স্মরণ করেছে নবীন প্রবীণ সবাই জাতীয় পতাকার মান রক্ষায় শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সবার কণ্ঠ উচ্চারিত হয় দৃপ্ত শপথ এখান থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করার দাবি জানান বিশিষ্ট জনেরা আমাদের জাতীয় পতাকা তারা যে খামচে ধরেছিল সেই খামচি থেকে আমরা কিন্তু আমাদের জাতীয় পতাকাকে এখনো कवि साहित्यिक बुद्धिजीवी नाट्यजन सह समाज सब पेशार मानुष ए समय पाकिस्तानी दोसर देर अर्थनैतिक उत्स बंध कर दीते सरकार आहवान जाना है ता तक तो धरे नहीं तरह राजत्व कर बोझे बांगालीय माथा उचू कर दाड़ाते जान खालेद मईनुद्दीन इंगलैंडे पाली आ राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद और प्रधानमंत्री शेख हसना मिरपुर शहीद बुद्धिजीवी स्मृति सौधे श्रद्धा निबेदन करें विभिन्न राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और साधारण मानुषर ढल नामे शहीद बेदी बांगाल जागरणे एदेश सूर्य सन्तान शहीद बुद्धिजीवी भूमिका छिल आलोक पत्रिकार पराजय निश्चित जेने दोसर सहयोगित स्वाधीनतार ठीक आगे बुद्धिजीवी हत्या कर हानदारा उद्देश्य बांगलेश के मेधाशून्य करा स्वाधीनतार चुआल बचर पर कृति सन्तान देखान पथ धरे एगिए जो चाय आजकल बांगलेश श्रद्धावनता जर पक्षे तई शहीद बुद्धिजीवी श्रद्धा जान राष्ट्रपति मुहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा शहीद श्रद्धा जान जतियों संसद स्पीकार और आवी लीगर केंद्रीय नेतारा इस समय आवी लीग नेता महबूबुल आलम हानिफ बोलें एक पराजित शक्तर संगे जरा मित्रता करदेशर जनगण तर प्रत्याख्यन कर शीर्ष पर्या से युद्धपुर विचार साधारण मानुषर ढल नामे शोक विभल हजारो शिशु किशोर वृद्ध बनितार प्रति बचर डिसेम्बर एले जेम विजय आनंदे झलमल कर पुरो बांगलेश तेमी एक सत्य प्रति बचर आजकल दिन जर श्रेष्ठ सन्तान कथा स्मरण कर मलिन है बांगलार मुख जुद्धापराधी विचार मध्य दिए तो शेषक कि हम प्रशमित होतु श्रद्धा जानाते आसा मानुषर दाबी अवशिष्ट जुद्धापराधी विचार कर तर राय कार्यकर करते हैं शहीद बुद्धिजीवी दिवस बंगबंधु शेख मुजिब रहमान प्रतिकृति श्रद्धा जान प्रधानमंत्री भोरे धानमंडिर बत्रीस नम्बरे दल के केंद्रीय नेतृद नहीं जतर जनक प्रतिकृति फुल दें शाह आली जय समय ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের বিশ দাঁত একে একে করে ভেঙে দেওয়া হবে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনায় তিনি একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে দেশের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন অথচ আজ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতির সঙ্গে তামাশা করলেন शहीद बुद्धिजीवी डा आलिम चौधरी कन्या आश्वस्त कारण एके एके विचार होबा सह एक बुद्धिजीवी हत्याी कारण आनंद अस्त्रु आज के चौदह डिसेम्बर शुद्ध शोक नामकार कृतज्ञता बुद्धिजीवी दिवस आलोचनार सभापति प्रधानमंत्री शेख हासा दृढ़ कण्ठे घोषणा कर लें एक 
একটা একটা করে বিচার হবে সব যুদ্ধাপরাধীর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের যারা দোষ আর এজেন্ট আমাদের দেশে এখনো আছে তাদের ষড়যন্ত্র চলছে চলবে কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ভেদ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে কারণ আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে আগামীতে আর এই ষড়যন্ত্র করে তারা কিছু করতে পারবে না তাদের সে বিষ দাঁত একে একে ভেঙে দিচ্ছি ভেঙে দেব निवेदन कर कारण मुक्ति समय जरा सर्वस्व हारिये तर मानवाधिकार निश्चित करते मुक्तिजुद्धे शहीद जतर श्रेष्ठ सन्तान श्रद्धा जानपि चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया दल नेताकर्मी मिरपुर शहीद विद्युजीवी स्मृतिसौधे श्रद्धा जान इस दल भारप्राप्त महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर बे उद्देश्य शहीद बुद्धिजीवी प्राण दिए गणतंत्र चर्चा ना थाय वास्तव रूप पाचेना जर प्राणे बनीमय पावा स्वाधीन देश तरफ श्रद्धा जाना सकाल साढ़े दस टार दिखे मिरपुर शहीद बुद्धिजीवी स्मृति सौधे आसें विएनपी चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया दल के भारप्राप्त महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर सह अन्य शीर्ष नेतृद संगे नहीं शहीद बेदी श्रद्धा निवेदन करें आगे मिर्जा फखरुल कथा गणमाम कर्मी संगे नाना कारण शहीद बुद्धिजीवी स्वप्न अधर रही मंत्य करें शहीद बुद्धिजीवी जरा प्राण दिए ता एक प्राण दी छें एक मुक्त बांगलेश स्वाधीन बांगलेश गणतानिक बांगलेशा करार जो दुर्भाग्यक्रमे से अर्जन करारे से हारिए फेले आंदोलन माध्यम जनगण तर अधिकार आदाय मंत्य करें मिर्जा फखरुल जनगण जे चेतना नहीं उन्नीस एक साल स्वाधीनता जुद्ध कर चेतनार मध्य दिए आंदोलन मध्य दिए से गणतंत्र के आर फिर आन विएनपी नेतृत्वाधीन बीस दलियों जोटे विभिन्न शरिक दल पक्ष शहीद श्रद्धा जान सलाउदीन सुमन समय ढाका नारायणगंजे सत खून मामलार अधिकतर तदंते आईनगत को बाधा नहीं आदेश दिए हाईकोर्ट एक ही संगे ए मामलार अभिजोगपत्रे षड़े विषय सुस्पष्ट भाव उल्लेख ना थाय अंतर्भुक्त करते विचारिक आदालत के आदेश दिए उच्च आदालत अधिकतर तदंत चे निहत काउंसिलर नजरल इसलम स्त्री रिट निष्पत्ति हाईकोर्टे आदेश दें रिटकारी आईनजीवी आदेश फले नूर होसेन के जिज्ञास करते तदंत करता नारायणगंजे आलोचित तो सत खुन घटनार नेपथ्ये षड़ प्रथम थे दाबी कर आसें निहतर स्वजनरा एक साथ भारत के नूर होसेन के फिर आनार पर जोर दाबी उठे ताके रिमांडे नहीं जिज्ञासबाद परिप्रेक्षित अभिजोगपत्र देर पर अधिकतर तदंत और जिज्ञासबाद सूझ आना ता चले आईनी वितर्क सोमवार निहत काउंसिलर नजरल इसलम स्त्री करा एक रिट निष्पत्ति उच्च आदालत बत खुन मामलार अभिजोगपत्रे षड़ विषय उल्लेख कर मामलार जेको पर्या अधिकतर तदंतर सूझ रही है आदालत रिटकार आईनजीवी आदेश फले नूर हुसैन के जिज्ञासबाद सूझ सृष्टि हल मामान्य जज बोले आयोर का क्षमता आईनगत भावे एमने देवे निहत नजर स्त्री आदालत सन्तोष प्रकाश कर प्रधान आसामी नूर हुसैन के जिज्ञासबाद आईनजीवी चंदन सरकार सह सात जन निखोज हन एर तीन दिन पर तरह लाश शीतलक्षा नदी पावा जाए एक ही बचर आठ एप्रिल रैप कर्मकर्ता सह पैंत जन के अभिजुक्त कर आदालते चार्जशीट दे गोयंदा पुलिस समय संबंध ढाका सन्धार समय
স্কাইপে টুইটার ইমো সহ সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুলে দিল সরকার বন্ধ করার নির্দেশনা ছিল না বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবার পৌর নির্বাচনের খবর उत्सव मुखर परेशे देश के दुशो चौत पौरसभा प्रार्थी मध्य प्रतिक बरद्द दे शेष हो सकाल दसटा के पौरसभागते जिला रिटार्ंग अफिसार और जिला प्रशासक कार्यालय प्रतिक बरद्द दे प्रतिक पवार पर ही प्रचारणा शुरू करें प्रार्थी ब्यूरो प्रतिबेदक पाठानो तथ्य छवि नहीं रेस रिपोर्ट সোমবার সকালে রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে বান্দরবান এবং লামা পৌরসভার ছয়জন মেয়র প্রার্থী তাদের প্রতীক সংগ্রহ করেন এছাড়া অন্যান্য পদে একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক পছন্দ করলে তাদের লটারির মাধ্যমে প্রতীক দেওয়া হয় এরপরই প্রতীক নিয়ে প্রচারণা শুরু করেন তারা প্রতীক পেয়েছি কাঁচিমার্কা তবে আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আমার এলাকার জনগণের পাশে দাঁড়ানো এই মুহূর্ত থেকে আমরা প্রতীক নিয়ে মানে বের হয়ে যাব প্রতীক বরাদ্দের সময় তাদেরকে জিনিসটা আমরা স্মরণ করে দিয়েছি যাতে তারা এই আচরণ বিধি এবং তার সমর্থক আচরণ বিধি মেনে চলে प्रतिक पवार पर नतून को प्रचारण कौशल ठीक करते शुरू करें दुर्गपुर पौरसभा प्रार्थी और मेयर प्रार्थी रिटार्ंग कमकर्तार कार्यलय बेर शुरू करें गणसंजोग इस समय सुष्ठ और अबाध निवाचन आशा प्रकाश करें से संगे भोटाराओ तुले धरें तर नाना दबी दुर्गपुर पौरसभा जेगर क्षकर्म कर पौरबाशी नहीं कर इनशाला जितार पर दुर्गपुर पौरसभा के डिजिटल पौरसभा हिसाब से घोषणा करते चाहिए पौरबाशी के এই রাস্তা ঘাট দিয়ে যদি সুন্দর ভাবে চলাফেরা করতে পারে এই ব্যবস্থা করব যে মেয়র নির্বাচিত হবে সে যেন এলাকার উন্নয়ন করে রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন করে তার মধ্যে নিয়ম আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকবে সেই ধরনের একটা একজন সঠিক প্রার্থীকে ভোট দিতে যাচ্ছি এদিকে কিশোরগঞ্জে মেয়র প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় এই কার্যক্রম প্রতীক পাওয়ার পরই লিফলেট বিতরণ শুরু করেন প্রার্থীরা এছাড়া মিছিলও করেন তারা এখন থেকে মাইক পোস্টার ব্যবহার করে প্রচারণা চালাতে পারবেন প্রার্থীরা এক্ষেত্রে ভোটারদের আরও সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বান জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা দু একটি ওয়ার্ডে সাধারণ আসনে এমন পেয়েছি যারা নিজেরাই আগে থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলে প্রতীক নিজেরা নিয়েছেন পামিদা মোটুসি সময় সংবাদ আসন্ন পৌর নির্বাচনে মোট বৈধ মেয়র প্রার্থীর সংখ্যা নয়শো একুশ জন যেখানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত দুশো তেত্রিশ আর বিএনপির প্রার্থীর সংখ্যা দুশো উনিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ দুশো একাত্তর জন আগামী ত্রিশ ডিসেম্বর দেশের দুশো চৌত্রিশটি পৌরসভায় অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনের ছয়টি এলাকাতে সরকারি দলের একক প্রার্থী রয়েছে একক প্রার্থী প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার শাহ নেওয়াজ বলেন এটি অস্বাভাবিক কিছু নয় আইন অনুযায়ী বৈধ প্রার্থী না থাকাতেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমরা যেগুলো আমাদের সামনে আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু না দেখবো সবগুলি সবগুলি স্বাভাবিক ভাববো কেউ যদি অনীহা প্রকাশ করেন এলাকাতে প্রার্থী হওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে হতেই পারে তবে আমাদের কাছে যদি এমন কোনো কমপ্লেন আসে যে কেউকে প্রার্থী হতে দাঁড়া দেওয়া হয়নি যেটা সময় চলে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারতাম আমাদের কাছে এমন কিছু আসেনি যে কাউকে বাধা দেওয়া হয়েছে এই জন্য সে দাঁড়াতে পারেনি এমন কোনো সরাসরি কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে আসেনি কাজে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়ারও সুযোগ নেই যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি কার্যকরের পর পাকিস্তানের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকার পাকিস্তানি হাইকমিশনে প্রতিবাদ লিপি দিয়েছে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম সকালে রায়েরবাজার বৌদ্ধভূমি থেকে মিছিল নিয়ে প্রতিবাদ লিপি পৌঁছে দিতে গুলশানের পাকিস্তান দূতাবাসের দিকে রওনা দেন সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মিছিলটি বনানী মাঠের কাছে পৌঁছালে সেখানে তাদের আটকে দেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এরপর সংগঠনের চেয়ারম্যান কে এম শফিউল্লার নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল হাইকমিশনে প্রতিবাদ লিপি নিয়ে যান প্রতিবাদ লিপিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে একশো পঁচানব্বই জন চিহ্নিত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবি জানায় সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম পাকিস্তানের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এক জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করেন উপাচার্য সভায় উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বুদ্ধিজীবী হত্যা ও নরহত্যা নিয়ে মিথ্যাচার করায় পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রেস ব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেন শিগগিরই দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে বলে ব্রিফিংয়ে জানানো হয় একাত্তরের গণহত্যার আনুষ্ঠানিক নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে 
पाकिस्तान को विश्वविद्यालय को शिक्षा प्रतिष्ठान को सरकार संस्था को साथ ढाका विश्वविद्यालय को सम्पर्क थकबे ना पाकिस्तान साथ सकल सम्पर्क छिन्न करार्जन सरकार आहवान जाना सन्धार समय মাঠের শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত বিপিএল এর দুই ফাইনালিস্ট পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা কুমিল্লা মুখোমুখি হবে চমক দেখানো বরিশালের আরএফএল ওয়াটার পাম্প পানি দেবে টেনশন নয় ফেসবুকের পর এবার ভাইবার স্কাইপ টুইটার আর ইমো সহ সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুলে দিয়েছে সরকার বিকেলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এর আগে দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ফেসবুক খুলে দেয়া হলেও নতুন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্কাইপ টুইটার এবং ইমো বন্ধের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা নেই এদিকে দেশে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো ধরনের হুমকিও নেই বলে জানান তিনি দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এ কথা বলেন আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এরকম কোনো নির্দেশনা যায়নি কিংবা আমরা এরকম কোনো অনুরোধ করিনি এটা মানে কোনো গোয়েন্দা সংস্থা করেছে কিনা সেটাও কিন্তু আমরা আমি জানি না এই মুহূর্তে স্কাইপি কিংবা ইসের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সিকিউরিটি ব্যবস্থা আমাদের সে নিরাপত্তা বাহিনী বলেন গোয়েন্দারা বলেন ভালো কাজ করছেন এবং তারা মাঠে ময়দানে যে সমস্ত যেভাবে কাজ করছেন আমি মনে করি তারা ভালো কাজ করছেন কোনো থ্রেড নেই নতুন করে যে থ্রেড সেই ধরনের থ্রেড এখনও আমাদের কাছে অনুভব হয়নি চব্বিশ ঘন্টা জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ মেলায় মেলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে সৌর বিদ্যুতের মিনি গ্রিড প্রকল্প সঞ্চালনজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের যেসব এলাকায় জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেসব এলাকায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে এই প্রকল্প এই প্রকল্পের সফলতা বাড়াতে অর্থ সহায়তা ও অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা নরসিন্দী থেকে ফিরে আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন দেবাশিস রায় নরসিংদীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা মেঘনা নদীর রায়পুরা প্রান্ত থেকে তিরিশ মিনিটে নদীপথ পাড়ি দিলেই দেখা মিলবে পাড়াতলি গ্রামের যেখানে এখনো পৌঁছায়নি জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ কিন্তু না সেখানকার আধার অনেক আগেই কেটে গেছে সৌর বিদ্যুতের হোম সিস্টেমে তবে পদ্ধতিগত নানা সীমাবদ্ধতায় ঘরের আলো ছাড়া উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা যেত না সেই সৌর বিদ্যুৎ সুখবর হল প্রায় বছর খানেক আগে সরকারি মালিকানার আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইটকলের তত্ত্বাবধানে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাড়াতলিতে চালু হয়েছে একশো একচল্লিশ কিলোওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ চালিত মিনি গ্রিড প্রকল্প যা বদলে দিয়েছে সেখানকার পুরো জীবনযাত্রা ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে তখন আমরা মিনি গেট বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেছি নর্মাল তো আমরা সোলার ব্যবহার করতেছি ডিজেল দুইশো টাকা যদি প্রতিদিন সম্প্রসারণে নীতিগত ভাবে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমরা চাচ্ছি যে ক্রমান্বয়ে টপ গ্রিড এলাকাতে মিনি গ্রিডটাকে আরও বেশি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিনি গ্রিডে একটা সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে তবে বিশেষজ্ঞরা তাগিদ দিচ্ছেন এমন পদ্ধতিতে এলাকা চিহ্নিত করে অগ্রসর হতে পারলে দ্রুতই সফলতা মিলবে গভর্নমেন্টের যেটা করতে হবে যে মিনিগির প্রকল্পগুলিকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিবে এবং জোন করে করে এই কোম্পানিটা এই জোনটাই শুধু দেখবে বাংলাদেশের কতগুলি ডিভিশন আছে না भारत राजधानी नयादिल्ल पश्चिमांशे अवस्थित शाकुर बस्तर पांच घर बाड़ी गुड़िए दे जेरे कॉग्रेस सहसभापति राहुल गांधी और दिल्ल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीव्र वाग्युद्ध चलते तीव्र शीतर मध्य बस्ती उच्छेद घटना के अमानविक आख्या दिए पार्लामेंट लोकसभा तीव्र बिोधिता करें राहुल दिल्ल मुख्यमंत्री केजरीवाल नीरव भूमिकार समालोचना करें 
কেজরিওয়াল দিল্লির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে ব্যস্ত বলে অভিযোগ করেন রাহুল জবাবে রেলওয়ে বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বলেই এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু করা সম্ভব নয় বলে জানান কেজরিওয়াল রাহুলের সমালোচনা উপেক্ষা করে তাকে রাজনীতি ময়দানের শিশু হিসেবে উল্লেখ করেন কেজরিওয়াল ভারতের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শনিবার সাকুর বস্তির পাঁচশো ঘর বাড়ি ধ্বংস করা হয় বিপিএলের খবর বিপিএলের জমজমাট ফাইনালে মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে বরিশাল বুলস ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স গ্রুপ পর্বের দাপুটে পারফরমেন্স ফাইনালে ধরে রেখে সবার সমন্বিত চেষ্টা দিয়েই শিরোপা দিতে চায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এমনটি জানিয়েছেন অধিনায়ক মাশরাফি অন্যদিকে অতিরিক্ত চাপ না নিয়ে বরং মাঠে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারলেই শিরোপা জেতা সম্ভব বলে জানিয়েছেন বরিশাল বুলসের ব্যাটসম্যান শাহরিয়ার নাফিস মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দু দলের ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আসরের আগে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সকে নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা ছিল না কিন্তু গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিয়ে সেই কুমিল্লা এখন ফাইনালের মঞ্চে দশ ম্যাচের সাতটিতে জিতে চোদ্দ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকেই গ্রুপ পর্ব শেষ করে মাশরাফির দল কোয়ালিফায়ার ম্যাচে তো কুমিল্লার কাছে পাত্তাই পায়নি সাকিবের রংপুর রাইডার্স দলে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি দারুণ ফর্মে আছেন নবীন রাও আশার জাইদি আবু হায়দার আন্দ্রে রাসেলদের সমন্বিত পারফরমেন্স দিয়ে ফাইনালের মঞ্চেও শিরোপা জিততে চান অধিনায়ক অন্যদিকে সমান চোদ্দ পয়েন্ট থাকলেও গ্রুপ পর্বে কুমিল্লার চেয়ে রান রেটে পিছিয়ে ছিল বরিশাল কোয়ালিফায়ারের আগে ক্রিস গেইল হঠাৎ চলে গেলেও দেশীয়রা সে শূন্যতা পূরণ করে দলকে ফাইনালে তুলেছে সে ধারাবাহিকতা ধরে রেখে প্রথমবারের মতো বিপিএলের শিরোপা ঘরে তুলতে চায় বরিশালও সন্ধ্যার সময়ে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ মিরপুরে মিরপুর স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের শ্রদ্ধা একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের মন্ত্রী বানিয়ে আজ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানানোর নামে তামাশা করলেন বেগম জিয়া মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের চর্চা না থাকায় বাস্তবায়ন হয়নি শহীদদের স্বপ্ন মন্তব্য ফখরুলের বললেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই অধিকার আদায় করবে জনগণ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত এবং বরাদ্দ পাওয়ার পর নিজ নিজ প্রতীক নিয়ে প্রচার প্রচারণায় প্রার্থীরা সারা দেশে আওয়ামী লীগের বৈধ প্রার্থী দুশো তেত্রিশ বিএনপির দুশো উনিশ এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়